Şimdi burada orta noktası A olan bir birim çember çizdik ve B noktası da bu çemberin içinde. Sonra B noktasından D noktasına bir dikey indirdik. D noktası pozitif x ekseni üzerinde ve bu üç nokta ABD üçgenini oluşturdu. Ve sorunun bize verdiği bilgi üzerine BAD açısının değeri pi bölü 4 radyan. Bu noktada yapmak istediğim şey trigonometri ve üçgenler hakkındaki bilgilerimizle birkaç şey çözmek. İlk çözmek istediğimiz şey ABD açısının radyan değeri olacak. Bu üçgenin iki tane açısının değerini biliyoruz zaten. Bu yüzden üçüncüyü de kolaylıkla bulabiliriz. Değişik gelebilecek tek şey burada radyan terimleriyle uğraşıyor olmamız. Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece olacak demek yerine pi olacak diyebiliriz artık. Yani ABD açısının derecesi artı pi bölü 4 artı pi bölü 2 eşittir pi olacak. Bu açı 90 derece olduğu için pi bölü 2 olmalı. ABD açısının değeri pi eksi pi bölü 2 eksi pi bölü 4. Ortak payda 4 olacak. O zaman bu 4 pi bölü 4 olacak. Bu 2 pi bölü 4. Ve bu da tabii ki eksi pi bölü 4. O zaman 4 eksi 2 eksi 1 işleminden geriye 1 kalacak. Yani sonucumuz pi bölü 4 olacak. Yani ABD açısının değeri, BAD açısının değerine eşit olacak. Pi bölü 4. Peki bunun bize ne gibi bir yardımı olacak? Bu açının pi bölü 4 olduğunu ve bu açının da pi bölü 4 olduğunu biliyoruz. Bu bir birim çember olduğu için AB uzunluğunun değerini de biliyoruz. Çünkü AB uzunluğu çemberin yarı çapı aslında. Bu yüzden değeri 1 olacak. Peki bu üçgen hakkında başka ne biliyoruz? AB ve DB uzunluklarının değerlerini de bulabilir miyiz? Tabii ki. Çünkü iki tane aynı derecede açımız var, bu yüzden karşı kenarların uzunlukları da birbirine eşit olacak. Yani bu kenar, bu kenara eşit olacak. Bunu daha kolay görebilmeniz için aynı üçgeni biraz döndürüp buraya çizeyim. Eğer burası D, burası B ve burası A ise, burası dik açımız, burası ve burası ise pi bölü 4 radyan olacak. İki açımız, iki açı birbirine eşit olduğunda da karşımızda ikizkenar bir üçgen olacak. Hepsinin dereceleri eşit olmadığı için eşkenar üçgen değil. İkizkenar üçgenlerde eşit olan açıların karşısına denk gelen kenarların uzunlukları da birbirine eşit olacak. Yani bu iki kenar birbirine eşit. Peki bu bilginin bize ne faydası olacak? Eğer bu kenara x dersek, x değerini verirsek, bu kenarda x olmak zorunda. Ve şimdi de Pisagor teoremini kullanabiliriz. Diyebiliriz ki, bu x kare artı, bu x kare eşittir hipotenüsün karesi, yani 1'in karesi. Veya 2 çarpı x'in karesi eşittir 1 de diyebiliriz. Veya x kare eşittir 1 bölü 2 de diyebiliriz. İki tarafın karekökünü de alırsak, x eşittir 1 bölü karekök 2 sonucuna ulaşıyoruz. Paydada da karekök bırakmak pek hoş durmadığından bu sonucu karekök 2 ile çarpalım. Bu durumda da sonucumuz karekök 2 bölü 2 oluyor. ABD açısının değerini bulduk. AD ve BD uzunluklarının değerlerini de bulabildik. Şimdi yapmak istediğimiz şey ise pi bölü 4 açısının sinüsünü, kosinüsünü ve tanjantını bulmak. Önce sinüsle başlayalım. Hatta önce videoyu durdurun ve birim çemberin trigonometrik özelliklerini bir düşünün. Bu pi bölü 4 açısı, pozitif x ekseni ve bu ışının kesişmesi sonucu ortaya çıkan bir açı. Bu noktanın x ve y koordinatları bize kosinüsü ve sinüsü verecektir. Yani bu noktanın x koordinatı pi bölü 4'ün kosinüsü, y koordinatı ise pi bölü 4'ün sinüsü olacak. Peki o zaman y koordinatının değeri ne olacak? pi bölü 4'ün sinüsünün değeri bu uzunluk olacak. Yani x, yani karekök 2 bölü 2. Peki ya pi bölü 4'ün kosinüsü ne olacak? İsterseniz yine videoyu durdurun ve kendi başınıza bir deneyin. x koordinatı buradaki uzunluk, yani yine x. Yani yine karekök 2 bölü 2. Peki tanjantı ne olacak? Tanjantın sinüs bölü kosinüsü olduğunu biliyoruz. Her ikisinin değerinin aynı olduğunu da biliyoruz. O zaman değeri 1 olacak. Bu çok mantıklı çünkü hatırlarsanız tanjantı bulmanın bir diğer yolu bu doğrunun eğimine bakmaktı. 
Ve eğer buraya bakarsak görüyoruz ki, her yatay x hareketi için yine x kadar dikey hareket ediyoruz. Yani y eksenindeki değişimimiz de x ve x bölü x eşittir 1.